بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم يتو مادر بلا عبد الحق سيد ورغل متو سيد مارو آدر بلا أستاذ مارو ولغير بهمان بريوم بلا محبين لايا ഈ സുന്ദരമായ ഒത്തൊരുമയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൻ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സമയം നമ്മളുടെ ജീവിതം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ വഴിയേകട്ടെ മഷായഹുമാരുടെ കഥമലായി നമ്മെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി അവരോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ അള്ളാഹു ഒന്നിപ്പിക്കട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പരിശുദ്ധ മുഹറ മാസം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സന്ദർഭം വളരെ അത്യാവശ്യമായി സന്ദർഭോചിതമായ ഒരു ഇടപെടലാണ് ഇപ്പൊ നടത്തുന്നത് പുതുവർഷം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വിഷയം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ വളരെ ആധികാരികമായി നമ്മൾക്കത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനി ഉസ്താദിമാരുടെ ക്ലാസിന് ശേഷം ആവശ്യമായ ഒരു ഉപസംഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇൻഷാ അള്ള പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഹിജറ വർഷവും അതുപോലെ ഹിജറ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കവും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഹിജറ നൽകുന്ന പാഠവും സന്ദേശവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബ് സക്കാഫി ഉസ്താദ് അതുമായി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കും അതുപോലെ മൊഹറ മാസമാണ് ഒന്നാമത്തെ മാസം എന്നതുകൊണ്ടും ആ മൊഹറ മാസം വളരെ പവിത്രതയുള്ള മാസമാണ് ആ ഷുറായു താസു അടക്കമുള്ള മഹത്വമുള്ള ദിനങ്ങളുടെ സന്ദർഭമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല അത് നമ്മളുടെ ഉസ്താദ് പരതക്കാട് മൊഹീദ്യൻ കുട്ടി വാക്കവി ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അള്ള ആ കാര്യവും സംസാരിക്കും പിന്നെ സാധാരണ മൊഹറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ചില സംഗതികൾ ഉദാഹരണമായി മൊഹറം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് അടക്കമുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ മാസ് മോശമാണ് എന്ന് സാധാരണ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിലുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ് കഴമ്പ് എന്താണ് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതാണോ അല്ലാത്തതാണോ ഏതായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹസും സഹതും ഏ മോശവും പിന്നെ വിജയവും പൊതുവിൽ ഇൻഷാല മൊഹറവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സന്ദർഭോചിതമായ ഒരു അറിവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഉസ്താദും നൽകും അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻഷാ അള്ള ഒരാമുഖം എന്ന നിലക്ക് പുതുവർഷം വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഇൻഷാ അള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ ഒന്നാമതായി ഈ വിഷയത്തിൽ പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാമുഖമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് മൊഹറമാണ് നമ്മൾ ശംസിയായ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി തുടങ്ങിയ ആ മാസത്തെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നോ അല്ല അത് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആ കലണ്ടറും മറ്റുമൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഹിജിറ കലണ്ടർ ഹിജിറ കലണ്ടർ നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
പുതുവർഷം എന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക ചിന്ത മുഹറം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്കൊക്കെ ഹിജറ കലണ്ടറിലെ പന്ത്രണ്ട് മാസം അത് അറിയുകയോ അത് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തത് ഏതാണ് അവസാനത്തത് ഏതാണ് ഇതൊന്നും അറിയൂല അത് ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കല്യാണം അതുപോലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴ് സാധാരണ ശംസിയായ മാസം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ജനുവരി ഫെബ്രുവരി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് അതിൽ ഒരു കാരണം അറബി മാസം അങ്ങനെ നേരത്തെ കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയൂല ഇരുപത്തി ഒൻപതും ആവാം മുപ്പതും ആവാം അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തിന്റെ അപ്പുറം തീരുമാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവിക തടസ്സമുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റേത് ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലാണ് തീരുമാനിക്കൽ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം ഒരു ശബ്ദ ഈ മാസത്തിൽ ഉണ്ട് സാധാരണ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അറബി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല എന്നൊരു വസ്തുത ഖേദത്തോടെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആമുഖമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹിജറ കലണ്ടർ പഠിക്കുക മാസങ്ങളുടെ പിന്നെ ഘടന മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക കാരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വിവാദത്തുകൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രായപൂർത്തി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇസ്ലാമികമായ പ്രായപൂർത്തി അതായത് വിവാദത്തിന് ബാധ്യതപ്പെട്ടവർ ആവുക എന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത് ഹിജറ കലണ്ടർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ബർത്ത്ഡെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ജനന തീയതി അറബി ഡേറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ചു വയസ്സ് തികയുന്ന അന്ന് നേരത്തെ ഒരു പുരുഷന് പതിനഞ്ചിന്റെ തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് സ്കലനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ചിന് മുൻപായി ഒൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം എപ്പോഴും അവൾക്ക് ആർത്തവം ആരംഭിക്കാം എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആർത്തവം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും സ്കലനമോ അതുപോലെ സ്ത്രീക്കുള്ള ആർത്തവമോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ പിന്നെ അവർ വിവാദത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടവരാകുന്നത് ഈ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് തികയുമ്പോഴാണ് ഈ തികയുന്നത് നമ്മളെ അറബി കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറബി ഡേറ്റ് പ്രകാരം പതിനഞ്ചു വയസ്സ് അതും ഇതും തമ്മിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റും അറബി ഡേറ്റും തമ്മിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ പത്തു ദിവസമാകുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഏറ്റ വ്യത്യാസം കാണും നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചു മാസം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റ് പ്രകാരം ഒരഞ്ചു മാസവും കൂടി ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് അറബി ഡേറ്റ് പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തി ആയപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റ് പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അറബി ഡേറ്റാണ് പ്രായപൂർത്തി വിവാദത്വ നിർബന്ധമാകുന്നതിന് അതിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് അത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് നൽകേണ്ടത് കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ അറബി ഡേറ്റിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് വർഷം തികയുക എന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റ് അല്ല അത് അറബി ഡേറ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അറബി ഡേറ്റ് പ്രകാരം വർഷം തികയുന്ന അന്ന് കച്ചവടത്തിന്റെ സക്കാത്ത് അതുപോലെ സമ്പത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽക്ക് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഹിജറ കലണ്ടറാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല നോമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഏതായാലും ഹിജറ കലണ്ടറിലാണല്ലോ ഹജ്ജും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അവര് മുസ്ലിമായ സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിജറ കലണ്ടർ അവഗണിക്കരുത് നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ പരമ്പരക്കും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ പ്രചാരണം നടത്തണമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ ഇൻഷാല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഒരു വിലയിരുത്തൽ സമയമാണ് പുതിയ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയൊരു വർഷം അഥവാ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു എന്നുള്ള പുതിയൊരു വർഷം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ വർഷം പിന്നിട്ടു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അഥവാ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അവസാനിച്ചു മൊഹറമാണ് ആദ്യത്തെ മാസം എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മൊഹറം ഒന്ന് ഇന്ന് മൊഹറം ഒന്നാണ് കാലിമാർ മാസം കണ്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് പുതുവർഷമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുവർഷമാണ് ഈ പുതുവർഷം വരുമ്പോൾ ഒരു വിലയിരുത്തൽ സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ മറ്റു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരു വർഷത്തെ അവലോകനം ചെയ്യാറുണ്ട് വിജയ പരാജയങ്ങൾ അവർ പരിശോധിക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ള
അത് നിലനിൽക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വഴികൾ തേടിപ്പിടിക്കും ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഭൗതിക മേഖലയിൽ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന പോലെ ആത്മീയമായ ഒരു വിചിന്തനം ഒരു ഹിസാബ് ഒരു വിചാരണ നമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക ഹാസിബു കബുല അന്തു ഹാസബു പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് സ്വയം ഒരു വിചാരണ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുക ഒരു വിചാരണ ഉണ്ടാവുക ആ വിചാരണയിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ളത് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തെ മാത്രമാവണ്ട അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ വിലയിരുത്തൽ എന്ന പോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മാത്രമല്ല മൊത്തം നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോ അറിയാതെ പോവുകയും ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അള്ളോ എന്ന അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിളി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് പതിവ് അത് പോരാ ആ ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് മറിച്ച് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നു ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളും ബാഹ്യമായതും ആത്മീയമായതുമായ ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വെള്ളം നമ്മളുടെ വായു അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏതാണ് അറിയാതെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദയാലുവായ ഹാലിയക്കായ മുദ്ദ്യരായ അള്ളാഹു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അഥവാ ഉടമ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ അടിമ അറിയാതെ പോകരുത് നമ്മൾ അത് തീർത്തും അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തീർത്തും അറിയുകയും വേണം അതിന് ശുക്ർ നമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന് ശുക്ർ ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം അതിന് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നാവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ശുക്ർ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആപത്തുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ആപത്തായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ട അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒരു ആപത്ത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഏത് വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അപ്പുറം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു ധാരണ അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു അനുഭവം സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് പറയട്ടെ എന്റെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് രണ്ട് കണ്ണുപ്പോ കൃഷ്ണമണി മാറ്റി വെച്ചു സത്യത്തിൽ അത് മാറ്റി വെക്കുകയും ആ ഞരമ്പിൽ അത് പിടിക്കുകയും ഇപ്പൊ അവന് കാഴ്ച ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹോദ്ധ നിർത്തി തരട്ടെ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അതേ പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് അന്വേഷിച്ചപ്പോ കണ്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റൂല അഥവാ വേറെ ആളുടെ കൃഷ്ണമണി വെച്ചാലും നിരമ്പിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂല അഥവാ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ കാഴ്ച കിട്ടൂല എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകന്റെ ഒരു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നതിന് പകരം പടച്ചവനെ ഒരു ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു വേറെ ഒരാളിൽ പടച്ചതാണെങ്കിലും ഏതായാലും മറ്റൊരു കൃഷ്ണമണി കൊണ്ടത് ലഭിച്ചല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് പോകുപ്പുള്ളൂ അപ്പൊ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം ുള്ളൂ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ സമാധാനിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാവുക ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പാപം എന്നിൽ സംഭവിച്ചല്ലോ അള്ളാ നീ എന്റെ റബ്ബാണ് നീ എന്നെ പടച്ചവനാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന ഒരു സങ്കടം നമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മിൽ തെറ്റു സംഭവിക്കാം തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രവാചകന്മാരോ മഹസൂമ്യങ്ങളായ പ്രവാചകന്മാരോ മഹസൂമ്യങ്ങളായ ഒലിയാക്കളോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായതിൽ സങ്കട തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായതിൽ ഒരു തെറ്റായി കാണുന്നതിന് പകരം ഏ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല എന്നർത്ഥം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ
ഒരു പശ്ചാത്താപ ചിന്ത ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന് സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തെറ്റല്ല മറിച്ച് ആ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഒരു പശ്ചാത്താപ ചിന്ത നമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഭാവി ജീവി ഭൂതകാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ബോധവാന്മാരായിട്ട് അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഉടനെ പശ്ചാത്താപിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുക ഇത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു എത്ര തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു തരും എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു വിശ്വാസമാണ് നല്ല ഒരു തോന്നലാണ് ഒരു ധൻ ഒരു ധാരണയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മെ അവഗണിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു എത്ര തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും നല്ല സന്ദർഭങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം നേടാൻ പശ്ചാത്താപിക്കാൻ പൊറുത്ത് പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്തിഫാർ നടത്തണം എന്ന് ആ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വിലയിരുത്തൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം വിവാദത്തുകളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതായത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ മൂല്യം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭൗതിക ലെവലിൽ നമ്മൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ഇപ്പോൾ പെട്രോളിന് പിന്നെ എൺപത്തി ഒന്നിലധികമൊക്കെ ലിറ്ററിനായി അതൊരു നൂറിലെത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പം നമ്മളുള്ളത് ഏ ഒരു ഭാഗത്ത് സമരം നടന്നാലും അത് അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ സമരം നടക്കുമ്പോഴും മറ്റേ ഭാഗത്ത് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നൂറിലെത്തും പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര സമരങ്ങൾ ചെയ്താലും നൂറിലെത്തിയാലും ആരും യാത്ര ചുരുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുക യാത്ര കുറച്ച് ചുരു അതൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ അഭിക്ക കെങ്കേമമായിട്ട് തന്നെ നടക്കും എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മൂല്യം നശിച്ചു പണത്തിന്റെ മൂല്യം നശിച്ചു പണത്തിന്റെ രണ്ടായിരം രൂപ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാണുമ്പോൾ ഒരു ബേജാറും പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം എന്ന ഒരു പേടി ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും രണ്ടായിരം വന്നപ്പോഴ് ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് രണ്ടായിരം അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൂടുതലായി പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏതായാലും രണ്ടായിരം രൂപ ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത സ്ഥാനത്തോ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥാനത്തോ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പണത്തിന്റെ മൂല്യം നശിച്ചു ഇപ്പോ സഴുതിയിലു പിന്നെ ഏതാണ് റിയാലൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക റിയാലിന്റെ വില കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നോടിന്റെ നോട്ടിന്റെ വില നഷ്ട രൂപയുടെ വില നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ സഴുതിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടുന്നെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ച് കാശ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇപ്പൊ ഇരുപത് റുപ്യോളൊക്കെ ആയി ഇരുപത് റുപ്യൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് രൂപയൊക്കെയാണ് ഒരു റിയാലിന് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് പത്ത് രൂപക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അന്നത്തെ പത്ത് രൂപയുടെ വില ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപക്കാണ് മൂവായിരം രൂപക്ക് ഒരു പവൻ സ്വർണം ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പവൻ സ്വർണം ഒരു കോയന് മൂവായിരം രൂപക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ തൂക്കത്തിലുള്ള ഒരു കോയന് ഒരു പവൻ ഇന്ന് വാങ്ങാൻ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരമോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അന്നത്തെ മൂവായിരവും ഇന്നത്തെ രണ്ടായിരവും ഒരേ രൂപമാണ് എന്നർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് ഭൗതിക ലെവലിൽ പഴയ നമ്മളിപ്പോ കടയിൽ തന്നാലും ഒക്കെ മുൻപ് നൂറ് രൂപയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആയിരം റുപ്യ കൊടുത്താൽ കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ ആ നൂറ് രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആയിരം രൂപ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുത്ത പരിസംഖ്യകൾ ഇപ്പൊ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ശമ്പളങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരാൻ അപ്പൊ ജീവിത രീതി ഭൗതിക ലെവലിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആത്മീയ മേഖലയിലും ഈ പിന്നെ പിന്നെ സുഷ്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലെവലിലും ഈ പിന്നെ മൂല്യം നശിക്കൽ ശോഷണം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിവാദത്തുകളിൽ പഴയ കാലത്തുള്ള വിവാദത്തുകളുടെ ആത്മാർത്ഥത ഇപ്പോ ഇല്ല ഉള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു
പോണെങ്കിൽ ചില പള്ളികളിലൊക്കെ മൂന്നിറക്കാലത്തല്ല വിത്തുള്ളത് പതിനൊന്ന് റക്കാലത്തൊക്കെ അവസാനത്തെ പത്തിലൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് റക്കാലത്തെ വിത്തും പിന്നെ താജുദും പിന്നെ തസ്ലീം ഒക്കെ നിസ്കരിച്ചാലും ആ പഴയ കാലത്ത് ഫറന്ന് മാത്രം നിസ്കരിച്ച ആളുടെ ഒരു ഭക്തിയും ഒരു ബോധവും ഒരു ശ്രദ്ധയും ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മളതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോ പലതാണെങ്കിലും പ്രധാനമായും നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാ അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ട വിവാദത്തുകളാണ് ഇന്ന് പലർക്കും ഉള്ളത് അത് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തിരിക്കാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദ്മാർ ചെയ്തിരിക്കാം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കളോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളോ അതുപോലെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിതന്മാർ ഏ മരുമകൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മായിമ്മ അമ്മായിമ്മക്ക് വേണ്ടി മരുമകൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ നടക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളാണ് വിവാദത്തുകൾ വരെ വഴിമാറി പോവാൻ ആത്മാർത്ഥ ചിലപ്പോൾ അത് വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടിയാവാം നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ശാരീരിക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാവാം നിസ്കാരം നടത്തുന്ന വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടിയാവാം സുബൈ ജമാത്തിന് കൂടുന്നത് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതിന്റെ പേരിലാവാം ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ വിവാദത്തുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആത്മാർത്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പഴയ കാലത്ത് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ചായിരുന്നു ഏ പക്ഷെ കള്ളുകുടി ും മറ്റുമൊക്കെ അത് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് വിവാദത്തിന് മുൻപന്തിയിലുണ്ട് സ്വഫവലിലും നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ സർവ്വ പള്ളികളിലും ടൗണുകളിലുള്ള മുഴുവൻ പള്ളികളിലും ഏതാണ് വളരെ വിപുലമായി തന്നെ ആളുകൾ കൂടുകയാണ് മഹരിമനൊക്കെ ജുമായ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് പക്ഷേ ആ ആളുകൾ തന്നെയാണ് മറ്റു തമ്മാടിത്തരത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടാത്തരത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും ശരിക്കും നിസ്കാരവും ആകുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വിവാദത്തിൽ ആത്മാർത്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് പൊതുവെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ദിക്കറിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ വാഴ്ന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും വാഴ്ന്നിന് സംഘടിക്കുന്നതിലും മറ്റു ഖുറാൻ ഓതുന്നതിലും എല്ലാ വിഷ കാര്യമാകുന്നതിലും ഹാജിലാകുന്നതിലും വാഴിലാകുന്നതിലും ഒക്കെ ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് വിവാദത്തിന്റെ വില അതിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾക്ക് തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ചുരുക്കം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ള വിവാദത്തുകൾ പോരാ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ വർഷം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവാദത്തുകളെ ഒന്ന് മാറ്റി പിന്നെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം നേരത്തെ രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച സുന്നത്താണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോഹറിന്റെ മുമ്പ് നേരത്തെ രണ്ടേ ഉള്ളു പതിവാക്കിയ ലോഹറിന്റെ മുമ്പ് നാല് പതിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോഹ നാല് നിസ്കരിച്ചുള്ളുവെങ്കിൽ അത് എട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വിത്തറ് മൂന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത് അഞ്ചാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ തഹജുദുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക വിവാദത്തുകളുടെ വർദ്ധനവ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വലാത്തുകൾ നൂറ് സ്വലാത്ത് പതിവാക്കിയിരുന്നാൽ മുന്നൂറ് സ്വലാത്താക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മൂല്യം നശിച്ചതുകൊണ്ട് തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ വിവാദത്തുകളുടെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നതോടുകൂടെ പുതിയ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടുകൂടെ ഒരായുസ് ചുരുങ്ങി എന്ന ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ മണ്ണറയിലേക്ക് ഖബറിലേക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വയസ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഇതാ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഏ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഖബറിലേക്ക് ഏ നാളിന്നു പോകട്ടെ നാളെയാവട്ടെ നാൾക്കു നാളി നീളം വിട്ടാട്ടെ ഏ ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ മതി എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി പരമാവധി ഇന്നു തന്നെ അത് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക നാളേക്ക് വെക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഓടുന്നു പോടായി ഇടം വാലം രണ്ട് ആടുന്ന ബാലസ്ത്രീ രണ്ടുണ്ട് വേറെ രാപ്പാകയിലാണ് അവർ ആരംഭത്തേന് തേടുന്നു ആ ഒരു നിന്നെ മൺവീട്ടിലേക്ക് തഞ്ചം നാം നോക്കുന്നു പൊൻവീട്ടിലേക്ക് രാവു പകല് മാറി വരുന്നു രാവു പോകുമ്പോ പകൽ വരുന്നു പകൽ പോകുമ്പോ രാവു വരുന്നു രാവും പകലും മാറി മാറി വരുമ്പോ നമ്മെ പിന്നെ പൊൻവീട്ടിലെ കബറിലേക്ക് മൺവീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക നമ്മളോ ഇവിടെ പഴയ ഷെഡുകൾ മാറ്റി ഓടിട്ട വീടുകൾ അത് ടെറസിന്റെ വീടുകൾ പിന്നെ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എ സിയും മറ്റും ഒക്കെയാക്കി ഇങ്ങനെ സ്വർണത്തിന്റെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോ
ആക്സിഡന്റിൽ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടിയുടെ പേരിൽ വല്ലിപ്പയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ വല്ലിപ്പ മരിച്ച് പിന്നെ ഉപ്പ ഒരു വല്ലിപ്പയായി അങ്ങനെ ഞാനൊരുപ്പയും വല്ലിപ്പയൊക്കെയായി പിന്നെയാണ് എന്റെ മരണം ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്വാഭാവിക മരണം അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ധരിക്കാതെ എന്റെ ആയുസ് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കബറിലേക്ക് കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു ബോധം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുക വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നാലാമതായൊരു കാര്യം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുബായില് മാത്രമാണ് എല്ലാ അഭയവും നേരത്തെ മൂന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ അവയെ പഠിച്ചും വിലയിരുത്തിയും മനസ്സിലാക്കിയും അതിന് ശുക്ർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇബാദത്തിന്റെ മൂല്യം നശിച്ചത് കൊണ്ട് തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആയുസിലേക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ ആയുസ് ചുരുങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കുക ഈ ആ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു നമ്മൾ നടത്തുക അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് കാണാം പ്രധാനമായി നമ്മൾ ദ്വാരിക്കേണ്ട ഒരു ദ്വാരാണ് മൊഹറ മാസം വരുമ്പോ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന ആദിഹി സനത്തുൻ ജദീദ وأنت ملك قديم نسألك خيرها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ونستكفيك مؤنتها وشغلها يا ذا الجلال والإكرام نلأ أرد وعال اللهم إن آده سنة جديدة الله هو بدي أرد ورشت لك نعم إذا عارم بشركنا وقال أردت بشركنا ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇതാ പിന്നിട്ടു ഇതര കലണ്ടർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല വർഷങ്ങൾ മാറി വന്നാലും ഇനി മാസങ്ങൾ മാറുമ്പോ വർഷങ്ങൾ മാറുന്നു വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി വന്നാലും അള്ളാഹുവേ അന്തമലിക്കും കതീ നീ രാജാതി രാജനാണ് നീ രക്ഷിതാവാണ് പ്രപഞ്ചം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് നിനക്ക് പുതുമയില്ല നീ പഴയതാണ് നീ കതീമാണ് അല്ലാ അതുകൊണ്ട് ആര് മാറി എന്ത് മാറി വന്നാലും നീ പഴയവനാണ് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഈ വർഷത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നന്മ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നാശത്തെ തൊട്ട് എന്നെ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ്ലിക്രാം ഭാവി ജീവിതത്തിൽ വർഷത്തരം വരാതിരിക്കാൻ ഇജ്ജത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആരുടെ മുമ്പിലും യാചിക്കേണ്ടി വരാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഈ ലോകത്ത് അതുപോലെ ആഹ്റത്തിൽ ആവശ്യമായ റഹ്മത്ത് റബ്ബെ മുഴുവനും നീ തരണേ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ആരുടെ മുമ്പിലും വശളാവാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൊഴില് അത് ആ തൊഴിലിൽ ബറക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ ബറക്കത്ത് എല്ലാം ഒരു ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ല ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് അതാപുകളെ തൊട്ട് പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ല അഥവാ മാറാവ്യാധി മാരകമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പറയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അതുപോലെ സുനാമി അതുപോലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് പിന്നെ വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഭൂകമ്പം ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമായ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാവായ പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അത്തരം അതാപിനെ തൊട്ട് അതുപോലെ ആക്സിഡന്റ് മരണങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഫത്തുകളെ തൊട്ടു ഒക്കെ റബ്ബെ എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ നാടിനെ മുഗ്മിനീകളെ നീ കാക്കണേ അല്ല എന്ന ഒരാത്മാർത്ഥമായ ദ്വാൾ ആണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോ ദ്വാൾ അറബിയിലാകുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷ മതഭാഷ അറബി ആയതുകൊണ്ട് അത് അതപ്പാണ് അത് ബഹുമാനമാണ് ആദരമാണ് പക്ഷെ അറബി അറിയാത്തവർ ഇനിയിപ്പോ അറബി പഠിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ വർഷം കുറെ പിന്നിടും പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിന് ദ്വാരക്കാനും അവസരം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ അറബി പഠിക്കണ്ട നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ദ്വാര നമുക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ദ്വാരക്ക ദ്വാരൊക്കെ മനസ്സിലറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ദ്വാരക്ക പഠിച്ചവരെ റബ്ബെ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹ് പുതിയ വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മ നീ തരണേ അല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ വർഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ വറക്കത്ത് തരണേ അഥവാ 
നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിട്ടും ജോലിയില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലരും അതുപോലെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മേധാപുകളും നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആവാതെ അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ബാബി ജീതം സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാ എന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ദ്വാൾ ഈ ആദ്യ മാസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിസ്കാര ശേഷവും അല്ലാത്ത സമയത്തുമൊക്കെ അത് വരയ്ക്കാം ഒന്നുകൂടി അള്ളാഹു മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വിലയിരുത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ വിവാദത്തുകളുടെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആയുസ് ചുരുങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ തെറ്റുകൾക്ക് പാപമോചനം അതുപോലെ ഈ ദ്വാൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ വർഷത്തെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക പുതിയ വർഷം ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനുവരി ഡിസംബർ ഈ പന്ത്ര ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം ലോകത്ത് ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അന്നുള്ള ആമോദത്തിനും ആനന്ദത്തിനും അന്ന് വഴിവിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വരെ വകുപ്പില്ല എന്നാണ് എന്റെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് പുതിയ വർഷത്തെ ആഘോഷിക്കലാൻ ആടിപ്പാടി ആളെ അറിയാതെ വാതിൽ മുട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിലൂടെ പടച്ചുപിടുന്നു എന്നതും വസ്തുതയാണ് എങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പരമ്പരക്കും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലും നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് പുതിയ വർഷത്തെ ആഘോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല മറിച്ച് ഞാനിപ്പോ സൂചിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിന് വിലയിരുത്തി